ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകളനുസരിച്ച് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതർ കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് പേര് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ളൊരു പ്രത്യേകത അന്യ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും ഇൻഫെക്ഷൻ ബാധിച്ചവരാണ് കേരളത്തിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം അതല്ലാതെ പത്തനംതിട്ടയിൽ മാത്രമാണ് രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരിലേക്ക് ഈ രോഗം പടർന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഈ രോഗം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ തടയാൻ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറോണ വൈറസിനെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പാൻഡമിക് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ആ ഭാഗത്ത് ലോക്കലായിട്ട് ചുറ്റും പടരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചൈനയിലും ഇറ്റലിയിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് രോഗം പടരാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ലോക്കലായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്ന ക്യാമ്പയിൻ കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലോ ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് കയറുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവിടെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങിനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് സോപ്പും വെള്ളവും ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ബൂത്തിൽ സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടായിരിക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ആൾക്കാർ കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കം വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കൈകൾ വൃത്തിയാക്കി കൈകളുടെ വൃത്തി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കൈകൾ വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നന്നായിട്ടറിയാം അങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് രോഗം പടരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ഗണ്യമായിട്ട് കുറയുന്നു ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കേരളം ഇന്ന് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടപ്പാക്കുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ ഡിസംബറിൽ ചൈനയിലെ വുഹാങ് സിറ്റിയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങി പടർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കൊറോണ വൈറസിനെ അവിടുത്തെ ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ് വളരെ ഫലപ്രദമായി പിടിച്ചു കേട്ടുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്പ്രെഡ് നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ചൈന എന്ന വലിയ രാജ്യത്തിൽ പുതിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കൊറോണ ബാധിതർ ഓരോ ദിവസവും പത്തോ പതിനഞ്ചോ മാത്രമായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്ര വലിയ രീതിക്ക് അവിടുത്തെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം മുന്നിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് സാധിച്ചത് ഇതേപോലുള്ള അതായത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്കുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് തടയാൻ സാധിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ചൈനയിലുള്ള കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് തടയുന്നതിന് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ച മാർഗം വളരെ കൗതുകകരമാണ് ജാനുവരി അവസാനത്തോടു കൂടി ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഒരു ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഈ ആപ്പ് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അവിടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് വയസ്സ് എക്സാക്ട് അഡ്രസ്സ് അവരുടെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങി അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അവർ ആ മൊബൈലിൽ എൻ്റർ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു സെർവർ വഴിക്ക് ഗവൺമെൻറ് ബന്ധിപ്പിക്കുകയും പോലീസുമായിട്ടും ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായിട്ടും ഇത് നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളിൽ നിന്നും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വഴിക്ക് അതായത് ഒരാളിൽ നിന്നും നാലിലേക്ക് നാലിൽ നിന്നും പതിനാറിലേക്ക് വളരെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പോകും അതായത് രോഗത്തിൻ്റെ വൈറസ് ഉള്ളിലുള്ള ഒരാൾ സമൂഹത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവർ സമൂഹത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ സാധിച്ചാൽ അവർക്ക് മാറിപ്പോവുകയും ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും സാധിക്കും ഈ ഒരു രീതിയാണ് ഗവൺമെൻറ് ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ് അവിടെ സ്വീകരിച്ചത് അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഈ ആപ്പിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ മുഴുവനായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചു രോഗികൾ മുഴുവൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ് അവർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ബാക്കിയുള്ളവരിൽ ഒരു രോഗലക്ഷണവും ഇല്ലാത്തവർ എന്ന് ഡോക്ടർമാർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഗ്രീൻ കോഡ് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകും രോഗബാധയുടെ സാധ്യതകൾ അതായത് നേരിട്ടല്ലാതെ എക്സ്പോഷർ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് രോഗബാധ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നവർക്ക് യെല്ലോ ഗ്രേഡിംഗ് നൽകും അല്ലാതെ രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്നവർക്കും കൂടുതൽ ക
ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും പോലീസിൻ്റെയും വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള സർവൈലൻസ് കൊണ്ടാണ് ചൈനയിൽ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രെഡിനെ അവർക്ക് പിടിച്ചു കിട്ടാൻ സാധിച്ചത് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണത്താൽ യെല്ലോ കളർ കോഡ് ഉള്ളവരോ ഓറഞ്ച് കളർ കോഡ് ഉള്ളവരോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പോകുന്നു അവർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷെ അതുവരെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഗവൺമെൻറ്റും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും പോലീസും ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അറിയുകയും അപ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ ക്ലീനിങ് ഏജൻസ് ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് എത്തുകയും ആ ഏരിയ ഫുൾ ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതായത് ഗവൺമെൻറ് പതിനാല് ദിവസം ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ വിധിച്ചിട്ടുള്ള യെല്ലോ കളർ കോഡ് ഉള്ളവരും ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ വിധിച്ചിട്ടുള്ള റെഡ് കളർ കോഡ് ഉള്ളവരും സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ ഫോണിലും ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഏകദേശം മുപ്പത് മീറ്റർ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഫോണിലേക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു അലാറം ചെല്ലുകയും നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് അതായത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത്ര മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ കൊറോണയുടെ സംശയിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു അലേർട്ട് വരികയും അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് അതിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർ മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സർവൈലൻസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് അവിടെ ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സ്പ്രെഡിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ സ്പ്രെഡ് അതായത് ഒരു ദിവസം അഞ്ഞൂറും അറുന്നൂറും പുതിയ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നിടത്ത് നിന്നും ഇപ്പോൾ പത്തോ പതിനഞ്ചോ കേസിലേക്ക് ഒരു ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള പല വീഡിയോയിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഗവൺമെൻറ് എത്ര ഫലപ്രദമായിട്ടാണ് അവിടുത്തെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റവും അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ തെരുവുകളും ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഇൻ കേസ് ഇത്തരത്തിൽ ക്വാറൻറ്റൈൻ വിധിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശം മറികടന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവർ പോകുന്ന സ്ഥലം മുഴുവൻ ഗവൺമെൻറ് ഇതേപടി ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് സർവൈലൻസ് അവിടെ ഗുണകരമായി എന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള പഠനങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് ഇതുവരെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്ന ക്യാമ്പയിൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് തടയാൻ സാധിക്കും ഇൻ കേസ് ഇനി ഒരു ദിവസം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇത്തരത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലും ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തുമോ എന്ന് സംശയം തോന്നുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും കേരളത്തിൽ അത് സാധ്യമാണ് കാരണം കേരളം വെച്ച് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളതിനേക്കാൾ കേരളത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ ചുരുക്കമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇത് നടപ്പാക്കിയാലുള്ള ഗുണം കേരളത്തിൽ ഉള്ളവരെ കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കളർ കോഡിന് വ്യത്യാസമുള്ളവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാനും തടയാനും സാധിക്കും മാത്രമല്ല അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നവരെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത്തരം ഒരു നടപടി കേരളത്തിലും ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മഹാമാരിയെ തടയുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും ഇത്തരത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും ഏറെ കൗതുകകരവും ഫലപ്രദവുമായി ചൈന നടപ്പാക്കിയ കൊറോണ വൈറസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ രീതി നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അറിവിലേക്കായും നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം എല്ലാവർക്കും കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരാധിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നേടാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷന് സഹായിക്കും വീണ്ടും കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ അപ്ഡേറ്റുമായി കണ്ടുമുട്ടാം ബ